தியாகங்கள் செஞ்ச தலைவர் இவங்கள வந்து அவங்க மதிக்கிறது கிடையாது தமிழ்நாடு ரொம்ப சீரும் செழிப்போட இருக்குன்னா கண்டிப்பா ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இந்த அணை அப்படின்றத வந்து அவர் அதுக்கப்புறமா யாராலையுமே கட்ட முடியாது அப்படின்ற அளவுக்கு தான் இருக்கு இப்போ உயர் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீர் வளத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக இரண்டு கட்சிகளுமே என்ன பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வி வந்து எழுப்பியிருந்தாங்க ஒரு பக்கம் என்ன சொல்றாங்க இதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டச்சு அது ஊழலா போச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இன்றைய முதல்வர் வந்து அன்னைக்கு சென்னை மேயரா இருக்கும் போது பல்வேறு திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்தினார் ஆனா அது எதுவுமே முழுமையா இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமி அது ஒரு பெரிய கடல் அளவுகளை ஒரு மிகப்பெரிய ஏரியா உருவாக்கி இருக்கிறார் சென்னையில பூ ஆத்தகரையெல்லாம் பழைய காலத்து நம்ம போட்டோ பார்க்கறோம் அவ்வளவு பெருசா இருக்கு பெரிய பெரிய பில்டிங் எல்லாம் ஆக்கிர பண்ணி வச்சிருக்காங்க பண்ணி வச்சிருக்க முழுவதும் அரசியல்வாதிகள் இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய முன்னாடி ஆட்சியில் இருந்தக்கூடியவங்க அவங்களுடைய ஆட்சியில் இருந்த அந்த கட்சிக்காரங்க இவங்க தான் வந்து முழுக்க முழுக்க ஆக்கிரமி பண்ணிருக்காங்க அவர்கள் மக்கள் நலத்தில் அக்கறை இல்லாமல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்க ஜெம் டிவி நேர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கம் தமிழ்நாடு நாடார் சங்க தலைவர் முத்து ரமேஷ் நாடார் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் மேம் வெல்கம் டு தோ சார் வணக்கம் ஜெம் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் சொல்லுங்க சார் நீங்க தொடர்ந்து வந்து தமிழக அரசாங்கத்துக்கு நிறைய அறிக்கைகள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கோரிக்கைகள் விரிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ அந்த வகையில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ அந்த காமராஜர் அவர்களுடைய ஆய்வு மேற்கொள்ற மாணவர்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு உதவித்தொகை வேணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அது நம்ம ஊக்கத்தொகை அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஐந்து கோடியோ பத்து கோடியோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க இதுக்கான காரணம் என்ன எதுக்காக இதை முன்னெடுத்து வச்சுருக்கீங்க பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் தமிழகத்தில் வந்து குறிப்பாக மாணவர் சமுதாயத்திற்காக நிறைய செய்திருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் வந்து முப்பத்தி மூணாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களை வந்து திறந்திருக்காங்க அதை தாண்டி ஜாதி பேதமற்ற சமுதாயம் உருவாக்கணுங்கிறதுக்காக முதல் முதல்ல வந்து சி பள்ளி சீருடை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தின அவங்க தான் இந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் வந்து நிறைய த தலைவர்கள் ஆளுமைகள் இருந்தாலும் கூட இந்திய அளவிலே உலக அளவிலே புகழ்பெற்ற ஒரு தமிழர் தலைவர் என்று சொன்னால் அவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் சென்னை மத சென்னையிலே பல யூனிவர்சிட்டிகள் இருக்கின்றது மதுரையில் இருக்கின்றது மதுரையை மையமாக வச்சு இயங்கக்கூடிய மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியில் அதாவது பிஹெச்டி எம்பில் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் அவரது பெயரில் ஆய்வு இருக்கை பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஆய்வு இருக்கை அமைக்க வேண்டும் அதற்கு வந்து தமிழக அரசு பத்து கோடி ரூபாய் நிதி வழங்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து தமிழக அரசை நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றோம் எங்களுடைய கோரிக்கை ஒரு ஜாதி சங்கத்தினுடைய கோரிக்கையாக பார்க்காமல் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய கோரிக்கையாகவும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் செய்த தியாகங்களை போற்றும் வகையில் அவருடைய புகழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையிலும் இந்த கோரிக்கையை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இந்த கோரிக்கை நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு வரோம் அவங்க வந்து த பத்து கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கினாங்கன்னா அந்த பிஹெச்டி மாணவர்களாக இருக்கட்டும் எம்பில் மாணவர்களாக தொடர்ந்து பயன்பெறுவார்கள் அதை கருத்தில் கொண்டு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் இதை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு வரோம் சார் இப்போ இந்த ஒரு ஆய்வு இப்படி பண்ணின்றது பார்த்தோம்னா பெருந்தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய நிறைய நபர்களுக்கு இருக்குது ஆனால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மாணவர்கள் சமுதாயத்துக்காக பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் எவ்வளோ முன்னேற்றி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சாங்க அப்படின்னு பட் இப்போ வரைக்குமே அந்த ஒரு விஷயம் நடக்காமல் இருக்கிறது ஏன் என்ன காரணமாக இருக்குங்க இது பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய ஆட்சிக்கு பிறகு தமிழகத்திலே ஆட்சிக்கு வந்த ஆட்சியாளர்கள் முழுக்க முழுக்க திராவிட கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் சரியாக சொல்ல போனால் பதிமூணு 
நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு அந்த தேதியில் ஆட்சி பொறுப்பேற்று ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு வரை சுமார் ஒன்பது ஆண்டு காலம் தமிழகத்திலே பொற்கால ஆட்சி நடத்தினார் பல பல அதாவது விவசாய புரட்சி பசுமை புரட்சி ஏற்படுத்துறதுக்காக பல அணைக்கட்டுகளை கட்டினார் அதே மாதிரி தொழில் புரட்சி செய்கிறதுக்காக இன்றைக்கி கிண்டியாக இருக்கட்டும் பெரம்பூராக இருக்கட்டும் அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை போன்ற தமிழகம் முழுவதும் பல தொழிற்பேட்டைகள் அதாவது ராணிப்பேட்டை அரைக்கோணம் இந்த மாதிரி நிறைய தொழிற்பேட்டைகள் உருவாக்கினார் அப்படிங்கிறத நம்ம வரலாறுல படிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவருடைய புகழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் இவர்கள் ஏன் செய்யல அப்படின்னா பின்னாடி வந்து ஆட்சியாளர்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா அந் பேர் அண்ணா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆட்சிக்கு வராங்க அதற்கு பிறகு எம்ஜிஆர் அவர்கள் வராங்க அதுக்கப்புறம் கருணாநிதி வர்றாரு கருணாநிதி எம்ஜிஆர் மாறி மாறி எல்லாம் வராங்க திராவிட கட்சிகளாக இருக்காங்க ஆனால் அவங்க நிறைய பிறந்தவருக்கு செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த கோரிக்கை என்பது சமீப காலமாக ஒரு சுமார் மூன்று ஆண்டு காலமாக தான் மிகப்பெரிய அளவில் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது சென்ற ஆண்டிலே முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இதற்கான பணியை நாங்கள் செய்வோம் நிதி ஒதுக்கும் சொல்லி உறுதி கூறியிருந்தார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் ஆட்சியில் இல்லை வரலை அதே மாதிரி திமுகவை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு பல்வேறு செ செஞ்சுருக்காங்க பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய நினைவிடத்தை அமைத்தது திமுக தான் அதே மாதிரி கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய மணிமண்டபத்தை அமைத்தது திமுக தான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவருடைய பிறந்த நாளை கல்வி வளர்ச்சி நாளை நான் அறிவித்ததும் திமுக தான் அப்படிப்பட்ட திமுகவுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய நமது மு க ஸ்டாலின் தமிழகம் முதல்வர் இருக்கக்கூடிய மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய புகழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக இந்த ஆய்வறிக்கைக்கு அவர் வந்து பத்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்குவார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் அதே சமயத்தில் தொடர்ந்து எங்களுடைய கோரிக்கைகள் புறக்கணிக்கப்படும் போது நாலா சமுதாயத்தினுடைய கோரிக்கையாக மட்டுமல்லாமல் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய தொண்டர்கள் பெருந்தலை பெருந்தலைவர் காமராஜரை சார்ந்த அந்த காங்கிரஸ் கட்சி உடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாருமே இது குறித்து குரல் கொடுக்கவில்லைங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு வேதனையான விஷயம் நான் பெருந்தலைவரை வந்து இவங்க வந்து ஒரு ஜாதிய தலைவராக பார்க்கிறார்களோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் நிலவுகிறது இதன் காரணமாக தான் தொடர்ந்து இந்த கோரிக்கை வலியுறுத்தப்படுகிறது இந்த கோரிக்கை வெற்றி அடையும் போது தான் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய புகழுக்கு உண்மையாகவே பெருமை சேர்த்ததாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி தான் நடக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சென்னை விமான நிலையம் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு பெருந்தலைவர் காமராஜர் பெயர் சூட்டப்பட்டிருந்தது அன்றைய வி பி சிங் ஆட்சி காலத்தில் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த பெயர் பழகிய மன்மோகன் ஆட்சி காலத்தில் விமான நிலை விரிவாக்கம் என்ற பெயரில் அந்த பெயர் பிழை எடுக்கப்பட்டு விட்டது அதன் பிறகு வந்து மோடி அரசு கூட பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய பெயர் பிழையை இதுவரை வைக்கவில்லை என்று காமராஜருடைய தொண்டர்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே கோபத்தில் இருக்கிறார்கள் அதாவது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல காமராஜரை வந்து ஒரு நாடார் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு தமிழராக ஒரு தேசிய தலைவரை இவர்கள் அவமானப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறதா என்று ஒரு பார்வை இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய விமான நிலையத்துக்கு ஒரே பேரில் இருக்கு இந்திரா காந்தி விமான நிலையம் இருக்கு அதே மாதிரி ஹைதராபாத்தில் இருக்குது ராஜீவ்காந்தி விமான நிலையம் இருக்கு அதே மாதிரி மும்பையில் இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா சத்ரபதி சிவாஜி விமான நிலையம் இருக்கு அதே மாதிரி புவனேஸ்வரில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா பட்நாயக் விமான நிலையம் இருக்கு ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டும் தலைவர்களுடைய புகழை இரட்டெடுப்பு சொல்லி ரெண்டு பேர் வச்சு ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழலை அன்றைய அரசு உருவாக்கி இருக்கிறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு விமான நிலையத்துக்கு பிறந்தலர் காமராஜருடைய பெயரும் வெளிநாட்டு விமான முனையத்திற்கு பேர் அண்ணா பேரும் சூட்டி இவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் தற்போது இருக்கக்கூடிய தனி பலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேசிய தலைவர்களை மிகப்பெரிய அளவிலே மதிக்கக்கூடிய மோடி அரசு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் வந்து ஒரு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அப்படிப்பட்ட தலைவருக்கு இன்னைக்கு உலகமே போற்றக்கூடிய அளவிற்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய சிலையை உருவாக்கி மிக சிறப்பாக செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையிலே பெருந்தலைவர் காமராஜர் வந்து ஒரு இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய அரசியல் ஆளுமையாக இருந்தவர் அதாவது எப்படி முதல் பிரதமரை காந்தி உருவாக்கினாரோ அதே போல இரண்டாவது மூன்றாவது நாலாவது பிரதமர்களை உருவாக்கி மிகப்பெரிய ஆளுமையாக இருந்தவர் பிரதமர் காமராஜர் அவருடைய புகழை போற்றும் வகையில் ஒட்டுமொத்த சென்னை விமான நிலையத்துக்கு பிரதமர் காமராஜர் பெயரை சூட்ட வேண்டும் அதே மாதிரி மற்ற விமான நிலையங்கள் இருப்பது போல இன்னைக்கு சத்ரபதி சிவாஜி விமான நிலையம் அங்கே சத்ரபதி சிவாஜியுடைய சிலை இருக்கு அந்த மாதிரி சென்னை விமான நிலைய வளாகத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு சிலை வைக்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்துகிறோம் பல போராட்டங்களை முன்னெடுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது போராட்டம் இதெல்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா அவருடைய தியாகம் வந்து உலகம் இருந்தது இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந் யார் புதுசாக அரசியலுக்கு வந்தாலும் சரி புதுசாக வரக்கூடிய தலைவர்கள் யாராக இருந்தாலுமே பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஆட்சி கொடுப்போம் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு நேர்மையான தூய்மையான ஒரு
பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களே நேரில் வந்து இந்த சிலை திறந்து வச்சா தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேகமாக வளர்ந்துட்டு வருது இந்த சிலையை திறந்து வைக்கும் பட்சத்தில் இன்னும் வேகமாக வளரும் என்பதை மாநில தலைமை அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் போன்றவர்கள் கவனத்தில் கொண்டு அவங்களுடைய தலைமைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை இப்போ இந்த விமான நிலையத்தில் காமராஜர் சார் அவர்களுடைய பேர் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு அதாவது நம்ம நாடார் சங்கம் வந்து எப்பவுமே இவருக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ஆனால் இதில் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலையிடே இல்லாமல் இருக்குது அதில் எந்த ஒரு ஊக்கமும் இல்லாமல் இருக்காங்களே இதற்கு காரணம் என்ன ஏன்னா அவர் ஒரு கிங் மேக்கர் அப்படின் தான் வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ வரைக்கும் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் எப்படி இருந்தது நான் அந்த கட்சியை எப்படி பார்த்துக்கிட்டார் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இவ்வளோ முன்னின்று செயல்பட்ட அப்படிப்பட்ட பெருந்தலைவரான காமராஜன் அவர்களுக்கு நாடார் சங்கம் இவ்வளோ முழுசாக சப்போர்ட் பண்ணும்போது காங்கிரஸ் கட்சி உள்ள வராததுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் அதாவது இன்றைய இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் வந்து இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சி பிறந்தலர் காமராஜர் இருந்தது வந்து ஸ்தாபன காங்கிரஸ் கட்சி ஸ்தாபன காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் அதுல உள்ள பிரச்சனையின் காரணம் தான் இந்திரா காந்தி தனியா இந்திரா இந்திரா காங்கிரஸ் ஒரு கட்சியை உருவாக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது பெருந்தலர் காமராஜரை அவர்கள் வந்து ஒரு மாற்றான் தாய் மனப்பாவுக்கதோட தான் இன்றைய காங்கிரஸ் வந்து பெருந்தலைவரை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதாவது தங்களுடைய இந்திரா காந்தியை வந்து இந்திரா காந்திக்கு பிரதமராக்கியவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த பெருந்தலைவர் காமராஜரை அவமானப்படுத்தும் நோக்கிலே அவர்கள் பல்வேறு செயல்களை செஞ்சதுனால பெருந்தலைவர் மனம் உடைந்து ஸ்தாபன காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவராக தான் அவர் மறையும் போது இருந்தார் அதனாலே என்னவோ இவர்கள் வந்து ஓட்டு கேட்கும்போது மட்டும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் பயன்படுத்த படத்தை பயன்படுத்துவதை வாடிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த காங்கிரஸ்காரர்கள் ஆனா உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு காமராஜர் மேல பட்டிருந்தா உணர்வு இருந்தா இந்நேரம் ரோட்டில் இறங்கி போராடக்கூடிய வேண்டியவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சி காரங்க தான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் சம்பாரிச்சு கொடுத்த சத்தியமூர்த்தி பவனில் தான் அவங்க காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையளவு இருக்குது பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுடைய ஆட்சி அவருடைய காங்கிரஸ் கட்சியில் அவர் உருவாக்கிய அந்த காமராஜர் அரங்கம் தான் அந்த வருமானம் எல்லாமே காங்கிரஸ் கட்சி தான் இன்னைக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆனால் காமராஜருடைய புகழுக்கு ஒரு கலங்க வரும்போதோ பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஒரு புகழுக்கு இரட்டடிப்பு வரும்போதோ உடனே ரோட்டில் இறங்கி போராடம் இருக்குது வேதனையிலும் வேதனை கொடுமையிலும் கொடுமை நியாயப்படிக்கு இந்த விஷயத்த காங்கிரஸ் வந்து முன்னெடுத்திருக்கணும் எடுக்கல அதே சமயத்துல ஜனதாவில இருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சி அவங்க வந்து காமராஜரை மிகவும் போற்றக்கூடியவர்கள் வடஇந்திய தலைவர்கள் அப்படிப்பட்ட தலைமையில் உள்ள கீழே உருவான பாரதிய ஜனதா கட்சி பிறந்தலர் காமராஜருக்கு உடனடியாக அந்த பேர் வைக்கணும் அதுவே நீங்க சொன்னீங்க புதுசா நாங்க இந்த பேரை கேட்கல ஏற்கனவே இருந்தது அதை வந்து இரட்டடிப்பு பண்ற விதத்துல இவங்க செய்யும் போது ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டதையே இவங்க இரட்டடிப்பு பண்றாங்கிறது ஒரு மிகவும் போது கூட ஒண்ணும் கட்சி ஒண்ணும் கண்டிப்பா இந்த விமான நிலையத்துக்கு அந்த ஒரு பேரானது வந்திருக்கும் ஆனா அதுல காங்கிரஸ் வலியுறுத்தலையே அப்படின்றது காங்கிரஸ் வந்து பொதுவா இரட்டை நிலைப்பாடு தானே அதாவது விஜய மல்லையா பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஏமாத்திட்டாரு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டாரு அவரை கைது செய்யணும்னு சொல்லக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சி அந்த கட்சியினுடைய ஒரு முன்னணி தலைவர் முக்கிய தலைவர் அவருக்காகவே வாதாடுறாரு பா சிதம்பரம் அப்போ வந்து பணத்துக்காக இவர்கள் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடியவர்களாக தானே இருக்காங்க அவங்க எப்படி பிறந்த ஒரு காமராஜரை மதிப்பாங்க நியாயப்படிக்கு பார்த்தா நாங்க பல வருஷமா வந்து என்ன கோரிக்கை வச்சுட்டு இருக்கோம்னா முதல் பிரதமரை உருவாக்கிய காந்தியோடைய திருவுருப்படம் ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சரிக்கப்படுகிறது ஆனால் இரண்டாவது மூன்றாவது நாலாவது பிரதமரை உருவாக்கிய காமராஜருடைய படத்தை ஏன் ரூபாய் நோட்டுகள் நீங்கள் அச்சரிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை வச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த கோரிக்கைக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு பலனும் கிடையாது அதையும் அவங்க யாருமே வந்து அந்த கோரிக்கை ஏத்துக்கிற மனப்பான்மையில இல்லை அவரை வந்து ஒரு தமிழராக வட இந்தியர்கள் என்ன நினைக்காங்கன்னா ஒரு தமிழர் அப்படிங்கிற புரிய கண்ணத்தோடு இவர்களை வளர்ந்து விடக்கூடாது தமிழகத்தில் இவ்வளவு பெரிய ஆளுமை உருவாக இருக்கு அவரை வந்து புகழ் வந்து நம்ம கொண்டு சேர்த்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்க தெளிவாக இருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் வந்து தேசியவாதிகள் பார்த்தீங்கன்னா காந்திங்கிற பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ஜவஹர்லால் நேருங்கிற பேர் இருக்கும் ஏன் இந்திரா காந்தி பேருக்குங்கிறதே நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும் ஆனால் நம் ச நம்ம நாட்டில் வந்து எவ்வளோ பெரிய தலைவர்கள் சுதந்திரத்துக்காக போராடிய தலைவர்களாக இருக்காங்க காமராஜராக இருக்கட்டும் நிறைய பாபு சிதம்பரராக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எவ்வளோ தியாகங்கள் செஞ்ச தலைவர் இவங்கள வந்து அவங்க மதிக்கிறதே கிடையாது இதுதான் உண்மை அந்த வகையில் நம்ம வந்து இதில் வந்து காமராஜரை வந்து ஒரு ஜாதிய தலைவராக வந்து எந்த காலத்துலையும் அவர் தண்ணி காட்டி கொண்டதும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது ஆனால் நாங்கள் வந்து அவர் பிறந்த சமுதாயமாக இருக்கிறதுனால இதுக்காக நாங்கள் போராட வேண்டியது இருக்குது அதே சமயத்தில் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் இதற்காக போராடணும் அது வந்து காமராஜராக இருந்தாலும் சரி
நீர் வளத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக இரண்டு கட்சிகளுமே என்ன பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வி வந்து எழுப்பியிருந்தாங்க நிஜமாவே என்னதான் பிரச்சனையா இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஒரு பக்கம் என்ன சொல்றாங்க இதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுச்சு அது ஊழலா போச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ இன்னொரு பக்கம் இந்த அரசாங்கமானது திமுக அரசாங்கமானது இப்பதான் வந்திருக்கு இதுக்கு அப்புறமா தான் ஒவ்வொரு வேலையா செய்வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது இப்போ திமுக அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இருந்து திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி வந்து இந்த நாட்டில் ஆட்சி பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து பல்வேறு திட்டங்கள் வந்து சென்னையில் வந்து மலை வெள்ளத்தில் பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக செயல்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அந்த செயல்படுத்திய திட்டங்கள் எதுவுமே முழுமையாக செயல்படுத்தலை இத்தனைக்கு கடல் வந்து பக்கத்தில் இருக்குது சென்னையை சுற்றி இரண்டு ஆறுகள் வந்து ஓடிட்டு இருக்கு கூவாறு அடையாறு ரெண்டு ஆறுமே போயிட்டுருக்கு இந்த ஆற்றில் வந்து இந்த மழை நீர் வந்து நேரடியாக சென்றாலும் கடலுக்கு ஈஸியாக போய் சேர்ந்துடும் எந்த பிரச்சனையுமே வராது ஆனால் பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை வந்து இவங்க திரும்ப திரும்ப செலவு பண்ணி கணக்கு எழுதி அந்த தற்காலிக தீர்வாக தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர முழுமையான தீர்வுக்கு இவர்கள் வழி வகுக்கல ஏன்னா முழுமையான தீர்வு கிடைச்சிருச்சுன்னா இவங்க அதை வச்சு சம்பாதிக்க முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாள் ரெண்டு மணி நேரம் மழை பெஞ்சாலே ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி தேங்கி நிற்கிது அப்போ உடனே இவங்க மோட்ரு எடுத்து பம்ப் செட் எடுத்து வச்சு அதை வந்து மறுபடியும் அந்த கால்வாயில் விட்றாங்க அந்த இதை வெ வெட்டி விடுறாங்க இது எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் நிரந்தர தீர்வு என்னங்கிறதுக்கு இது திட்டம் இல்லை இன்றைய முதல்வர் வந்து அன்றைக்கி சென்னை மேயராக இருக்கும்போது பல்வேறு திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்தினார் ஆனால் அது எதுவுமே முழுமையாக இல்லை அதேமாதிரி சென்ற ஆண்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு அவர் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சாங்க மராமரத்து பணியை அது தவிர உண்மையாலுமே தவ இந்த நீர்வளத்துக்காக நிறைய செஞ்சாலும் கூட எதுவுமே முழு முழுமை அடையலை ஒரு திட்டம் ஒழுங்காக முழுமை அடைந்திருந்தால் கூட இந்த பிரச்சனை வரவே வராது ஏன்னா கடலுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய மாநகரம் வந்து சென்னை மாநகரம் அங்கேயே வந்து இந்த பிரச்சனை எப்படி வரும் அதே மாதிரி இந்த ஏரிகளை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி வீடுகளை கட்டுறதுக்கு அனுமதி கொடுத்ததே திமுக அரசு தான் இன்னைக்கு பாருங்க வல்லூர் கோட்டை இருக்கு வல்லூர் கோட்டை வந்து ஒரு ஏரி அதே மாதிரி அரசு மாளிகை இருக்கக்கூடிய நம்ம தாலமுத்து நடராஜன் மாளிகை ஒரு ஏரி எலும்பூரில் இருக்கிறது அந்த அதே மாதிரி கோடம்பாக்கம் நம்ம கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு ஒரு ஏரி இந்த மாதிரி ஏரிகளை முழுவதும் கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு கூட வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு புள்ளி வரப்படுது பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி சில்லர ஏரிகளை வந்து கருணாநிதி ஆட்சி காலத்துக்கு காணாமல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறத ஒரு பதிவாக நம்ம பார்த்தோம் அது உண்மையா இல்லை உண்மை இல்லையான்றது தெரியவில்லை அதே சமயத்தில் பத்தாயிரம் இல்லைனாலும் குறைஞ்சது ஒரு ஐயாயிரம் ஏரிகளாவது இவர்கள் வந்து அழித்திருப்பார்கள் நியாயப்படிக்கு ஏரி குளங்கள் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுனா நிலத்தடி நீர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மக்களுக்கு வந்து விவசாயத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அதே மாதிரி குடி தண்ணீர் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இயற்கை எண்ணெய் உருவாக்கி தான் ஏரி குளங்களும் அதே மாதிரி நம்ம தம் முன்னோர்கள் தமிழ் மன்னர்களும் நிறைய ஏரிகளை உருவாக்கினாங்க இப்போ இன்றைக்கி வீரான ஏரி இன்றைக்கி தமிழ் சென்னைக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்குதுன்னா அது வந்து ஒரு சோழர் மன்னர் பல ஒரு பெரிய கடல் அளவுகள் ஒரு மிகப்பெரிய ஏரியை உருவாக்கியிருக்கிறார் அதே மாதிரி இன்றைக்கி புலலாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய ஏரிகள் இருந்தாலும் இவர்கள் இவர்களுடைய சுய லாபத்திற்காக வாக்கு வங்கியை பெறுவதற்காக ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த வீடுகளை உடனடியாக இடித்து அப்புறப்படுத்தணும் இதை செஞ்சிட்டாலே இந்த பிரச்சனை வராது ஆனால் இவர்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு இவங்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்துடணும்னா எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய உள்ளாட்சி தேர்தலில் இவங்களுக்கு வந்து ஓட்டு வாங்கணும் அப்படி இருக்கும்போது ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்து கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு தண்ணி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு ரோடு போட்டு கொடுத்துருக்கு அந்த ஆக்கிரமிப்பு ஆகட்டும் அவங்களுடைய வாக்கு இவங்களுக்கு கிடைக்காது அவங்களுடைய உறவினர்களுடைய வாக்கு கிடைக்காது ஆக்கிரமிப்பாளர்களுடைய வாக்கு கிடைக்கலாம் நம்ம தோத்துருவோம் அப்படிங்கிற பயத்தின் காரணமாக திமுக அதிமுக இரண்டு கட்சிகளுமே அவர்களுடைய வாக்கு வங்கியை காப்பாற்றுக்கிறதுக்கு தான் இதுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறதுல சும்மா கண் தொலைப்பிற்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய தலைமைச் செயலாளர் ஒரு அறிக்கை விடுவார் நம்ம நீர்நிலையெல்லாம் எது எங்கே எங்கே யாரெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்கா ஒரு இது கொடுங்க ரிப்போர்ட் கொடுங்கன்னு மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுப்பாங்க அவங்களும் கொடுப்பாங்க கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்குள்ளே இந்த எலெக்ஷன் வந்துடும் நகராட்சி எலெக்ஷன் வந்துடும் அது முடிஞ்ச உடனே அடுத்து எம்பி எலெக்ஷன் வந்துடும் எம்பி எலெக்ஷன் வரதுக்கு முன்னாடி இவங்க எந்த நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க எம்பி எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஒரு வருஷத்தில் இவங்க நடவடிக்கை எடுத்து அப்படி இப்படி போகிறதுக்கு எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் வந்துடும் அப்போ உடனே இது நடவடிக்கை எடுக்க இவங்க முழுக்க முழுக்க வாக்கு வங்கி அரசியல் நோக்கி பயணிப்பதால் இவங்களால் எந்த திட்டத்தையுமே முழுமையாக செய்ய முடியலைங்கிறது தான் நிஜ நிதர்சனமான உண்மை ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் மக்களுக்க
இப்போ நீங்களே தான் சொன்னீங்க திமுக அரசாங்கம் வந்து முன்னாடி இருக்கும்போது அதாவது கருணாநிதி அவர்களுடைய ஆட்சியில் இருக்கும்போது நிறைய ஏரிகளை வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணாங்கன்னு அப்பயே வந்து இந்த விவசாயிகளுடைய கஷ்டத்தை வந்து அவங்க எதுவுமே பொறுக்கணிச்சு தான் போனாங்களே தவிர்த்து அவங்க ஒன்றும் அதில் பொறுப்பாக எடுத்து வேலை செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசாங்கமும் வந்து இந்த நீர்வளத்தை பாதுகாக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி மக்கள் மதியில் இருக்கு ஒருவேளை அவங்க வந்து பாதுகாக்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக விவசாயிகளுக்கும் ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க விவசாயிகள் வந்து அவங்க தொண்டை தண்ணி வந்து கத்துனாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ மிகப்பெரிய அளவில் அது பேசப்பட்ட ஒரு புரட்சியாக தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு இருப்பினும் இப்போ இந்த அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை எதுவுமே நிறைய வரவும் கிடையாது அது வந்து மக்களா கொண்டு போய் சேர்க்கலையா அப்படின்றது தெரியல இன்னொரு பக்கம் இந்த கொரோனாவை மட்டுமே வந்து காரணமா காட்டி இழுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த அரசாங்கம் வந்து கொரோனா இருக்கிற காரணத்தால மட்டுமே தான் வேற எந்த பணியிலையும் செய்ய முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பக்கம் சொல்லப்படுது நிஜமாவே வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் நம்மளுடைய நீர்வளத்தை பாதுகாக்குமா ஏன்னா இந்த மாதிரி ஏரி ஆக்கிரமிப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தலை தூக்கி நின்றுச்சுன்னு சொன்னீங்களே ஸோ இதுக்கான வேல்யூவான பாயிண்ட் ஏதாவது இருக்குங்களா அதாவது விவசாயிகள் விவசாயம் செய்ய வேண்டும் விவசாயம் செஞ் செஞ்சாதான் அதில் உள்ள பொருட்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து மக்கள் வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் எல்லாருமே சாப்பிட முடியும் அதாவது இப்போ ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அதாவது விவசாயி சோத்தில் கை வச்சு அதாவது சேத்தில் கை வைத்தால் தான் நம்ம வந்து சோத்தில் கை வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை இன்னைக்கு வந்து விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களை வந்து முன்னிறுத்தினா மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு தமிழகம் முழுக்க முழுக்க விவசாய பூமி கிட்டத்தட்ட வந்து முப்பத்தி ஒன்பது மாவட்டங்களில் முப்பத்தஞ்சு மாவட்டம் விவசாயம் சார்ந்த தொழில் செய்யக்கூடிய மாவட்டங்களாக இருக்கு இவர்களுக்கு இவர்கள் இவர்களுடைய விவசாயத்தை ஊக்கப்படுத்தியில் ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு பல்வேறு செயல் திட்டங்களை எளிமையான முறையிலே அவங்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கலாம் அப்படி கொண்டு சேர்த்தால் அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஏரி ஆக்கிரமிப்பு ஆக்கிரமிப்பு ஆத்தங்கரை ஆக்கிரமிப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் கூ ஆத்தங்கரை எல்லாம் பழைய காலத்தில் நம்ம ஃபோட்டோ பார்க்குறோம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பெரிய பெரிய பில்டிங்கெலாம் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி வச்சுருக்காங்க பண்ணி வச்சுருக்க முழுவதும் அரசியல்வாதிகள் இன்றைக்கி ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவங்க இல்லை முன்னாடி ஆட்சியில் இருந்தக்கூடியவங்க அவங்களுடைய ஆட்சியில் இருந்த அந்த கட்சிக்காரங்க இவங்க தான் வந்து முழுக்க முழுக்க ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்பு அகற்றினாலே இந்த நம்மளுடைய இந்த வெள்ள நீர் பிரச்சனை வந்து சரி செஞ்சிடும் இயல்பு இயற்கையே வந்து சரி செஞ்சுக்கூடிய அதே மாதிரி இந்த ஏரி குளங்களை வந்து நம்ம வந்து தூர்வாரி அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீடுகளை முழுக்க முழுக்க அகற்றிட்டாலே இந்த தண்ணி பிரச்சனையும் தீர்ந்துடும் விவசாயிகளுக்கு வந்து விவசாயம் நல்லா செழிப்பாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு தாய் உள்ளத்துடன் வந்து தமிழக அரசு வந்து பரிசீலனை பண்ணி ஒரு தொலைநோக்கு திட்டமாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு நிவாரணமாக இல்லாமல் நிரந்தர நிவாரணமாக இவர்கள் வந்து உடனடியாக இதுக்கான வேலைகளை செய்ய வேண்டும் ஏன்னா அப்படி செஞ்சால் மட்டும்தான் இது வந்து தமிழக அரசுக்கு நிரந்தரமாக தமிழக மக்களுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் ஒரு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கும் அதுக்கான வேலைகளை தமிழக முதல்வர் அவர்கள் செய்வார் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்புவோம் ஏன்னா இவர் வந்து ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஒரு தெளிவான கருத்து சொல்ல நான் வந்து எனக்கு ஓட்டு போட்டுக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் முதல்வர் கிடையாது ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்கு நான் முதல்வர் அவங்களுடைய பிரச்சனையை சரி செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை சொல்லி ரொம்ப தெளிவாக ஒரு கருத்து சொன்னார் அந்த கருத்தை அவர் பின்பற்றி இதெல்லாம் செஞ்சால் மிக சிறப்பாக இருக்குங்கிறது தான் நம்மளுடைய பார்வையாக இருக்குது இப்ப வந்து இந்த ரேஷன் கடையில எல்லாம் வந்து பணங்கற்கண்டெல்லாம் வந்து தரப்போறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அறிக்கை விட்டுருந்தாங்க அதே சமயம் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி போய் பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஒயின் ஷாப் உடைய வேல்யூ தினசரி வேல்யூ அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல இருக்கக்கூடிய வருமானமானது எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஒரு நாள் வந்து லீவ் விட்டாங்கன்னா அடுத்த நாள் அதை திறக்கும் போது அதே அளவுக்கான அமௌண்ட் அடுத்த நாளும் வந்து எடுத்துடுறாங்க அந்த சம்பாத்தியம் அப்படின்றது அவ்வளவு அதிகமா இருக்கு இந்த ஒரு நிலையில இந்த பணம் பால் எடுக்கக்கூடியவங்களை வந்து முன்னாடியே வந்து தடை செஞ்சிருந்தாங்க இப்ப வரைக்குமே அந்த தடையானது போய்கிட்டு இருக்கு அப்படியும் நம்ம நம்ம இந்த பணம் பால் அப்படின்றத தாண்டி பதநீர் இறக்கக்கூடிய நபர்களையும் வந்து கைது செஞ்சு உள்ள வைக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் சோ இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையில மீண்டும் இந்த பத இந்த பால் அப்படின்றத வந்து இந்த தமிழக அரசாங்கம் கொண்டு வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது நினைக்கிறீங்களா இப்ப தமிழ்நாடு நாடா சங்கத்தை பொறுத்தளவுக்கு பனை தொழிலாளர்களுக்காகவும் பனை விவசாயிகளுக்காகவும் பனை சார்ந்த தொழில்களை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் பனை பொருளாதாரம் உலக அளவில் இருக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இலங்கையில வந்து பனைக்கென்று ஒரு அமைச்சர் அமைச்சகம் உருவாக்கப்பட்டு அந்த அமைச்சகம் மூலம் பனை சாய்ந்த தொழில்கள் பணம் அதாவது பணம்
எல் தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய ஜாதிகள் அனைவருமே இந்த தொழில் செய்யக்கூடியதெல்லாம் இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பனையை வச்சு ஒரு குடும்பம் புழைக்க முடியும் ஒருத்தர் பனை ஏறி அவர் வந்து அவர் பிள்ளைய பையனை படிக்க வச்சு அவங்க வேலைக்கு அனுப்பி காப்பாற்றக்கூடிய குடும்பங்கள் தமிழகம் முழுவதும் தென் மாவட்டங்களில் இருக்காங்க கொங்கு பகுதியில் இருக்காங்க ஏன் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் பகுதியிலே இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவர்களுடைய அவங்க வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்ன இந்த தொழிலை நவீனப்படுத்த வேண்டும் இந்த தொழில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இளைஞன் வந்து ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டு வெளிநாட்டில் போய் துபாய்க்கு துபாய் அரேபியா போய் அங்கே போய் ஒட்டகம் வைக்கக்கூடிய ஒரு கேவலமான சூழல்லாம் இருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து இது வந்து தற்சார்பு பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பனை மரத்தை ஏறுவதையே வந்து ஒரு கேவலமாக பேசக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு அதையெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு இந்த பனை ஏறுவதற்காக நவீன கருவிகளை வந்து கோவை வேளாண்மை க கல்லூரி உருவாக்கியிருக்கு அதை வந்து அரசு வந்து இலவசமாகவோ அல்லது பனை தொழிலாளர்களுக்கு மானியமாகவோ அல்லது படித்த இளைஞர்களுக்கு இது அவங்களுக்கு வந்து இதுக்கான பயிற்சியோ வழங்கினா பனை சார்ந்த தொழிலாளர்கள் செய்யக்கூடிய விவசாயிகள் அதிக அளவில் உருவாவாங்க அவங்களுக்கு இதை செய்யும் பட்சத்தில் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பணம்பால் பணம்பால் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கல் கல் இருக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லை ஏன் அனுமதி இல்லைன்னா இன்றைக்கி அதாவது இளைஞர் இளைஞர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொன்று குவிக்கக்கூடிய டாஸ்மார்க் என்ற சொல்லக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் மதுபானங்களை வந்து அரசே வந்து கொள்முதல் செய்து விற்பனை செஞ்சிட்ருக்காங்க அதை வந்து தடுத்து நிறுத்திட்டா அரசினுடைய பொருளாதாரமே வீழ்ச்சி ஆகிடும் அவங்க இலவசமாக கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் கொடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்குது ஆனால் பொதுமக்களுடைய கருத்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து டாஸ்மார்க் முதல்ல மூடுங்க டாஸ்மார்க் மூடுனா பல ஆயிரக்கணக்கான பல லட்சம் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் சரியாயிரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வேலைக்கு போகிறாரு ஐநூறுரூவா சம்பளம் வாங்குறாருன்னா ஐநூறுரூவாயே கொண்டு போய் டாஸ்மார்க் கொடுத்துட்டு அவர் மனைவிக்கும் பிள்ளைக்கும் நடுத்தில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் இருக்குது அதை முதல்ல தடுத்துருந்தீங்க ஆனால் வந்து கல் அப்படி கிடையாது க பணம் வழங்குகிற கல் வந்து ஒரு தமிழர்களுடைய உற்சாக பணமாக தொன்று தொட்டு நம்மளுடைய இலக்கியங்கள் புராணங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கல் கல் இருக்கு அரசர்களே அரசர்கள் இருக்காங்க அவ்வையார் 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 வந்து பணம் பால் குடிச்சாங்கன்னு சொல்லி நம்ம நிறைய கதைகள் படிக்கணும் இது நிறைய இருக்கு அந்த விஷயத்தை வந்து ஏன் நீங்கள் இயற்கையை தரக்கூடிய ஒரு உற்சாக பணத்தை அவர்கள் வந்து ஒரு இளநீர் பறித்து அவங்களே குடிக்கிற மாதிரி ஒரு மாங்க மாம்பழத்தை பழத்தி விவசாயி விற்கிற மாதிரி பனை ஏறக்கூடிய விவசாயிகள் அவர்களே இதை வித்து கொட்டோம் அப்படின்னு சொல்றதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு இதை செஞ்சா இன்னைக்கு வந்து மக்கள் வந்து உற்சாகமாக உட உடல் உடல் உறுதியோட இருப்பாங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த டாஸ்மார் மதங்களை குடிச்சு எக்கச்சக்கமான குடும்பத்துல இளைஞர்கள் முப்பது வயசு இருபத்தி ஏழு வயசுல எல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக்ல செத்து போறாங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால அரசு வந்து இன்னைக்கு வந்து பனைக்குன்னு சொல்லி ஒரு தமிழக ஒரு தனி அமைச்சகம் உருவாக்கி அந்த பனை சார்ந்த தொழில்களை பனை தொழில் பனையிலிருந்து உற்பத்தி ஆகிற பொருட்களை வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடியதை செஞ்சா இந்த டாஸ்மார்க்கில் வரக்கூடிய ஐம்பது சதவீத வருமானம் இந்த பனை தொழிலே வந்துடும் தொழிலாளர்களும் வந்து தொழிலாளர்களும் அதிகமாக மக்கள் இருபது லட்சம் மக்கள் பாதிக்க பலனடைவாங்க இதை செய்யறதுக்கு தமிழக அரசு வந்து ஒரு ஆய்வை உருவாக்கி இப்ப இதெல்லாம் நம்ம சொல்றதெல்லாம் சாத்தியக்கூறுகள் உண்மையா இது வந்து செஞ்ச மக்களுக்கு நல்லது நடக்குமா அரசுக்கு நல்லது நடக்குமா ஆய்வு செஞ்சு இவங்க வந்து ஒரு முடிவு செய்யணும் உதாரணத்துக்கு நிறைய நாடுகளை சொல்லலாம் இருக்கு அதெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி இவங்க அதை செய்யணும் ஆனா இவங்க அதை எதுவுமே செய்யல ஏன்னா இவங்க வந்து எதுக்கு அப்படி செய்ய மாட்டேங்கன்னா இந்த மதுபான கவுடங்கள் வைத்திருக்கவர்கள் எல்லாமே அமைச்சர்கள் அமைச்சர்களுடைய உறவினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களுடைய உறவினர்கள் அவர்களுடைய பினாமிகள் இப்படி இருக்கிறதுனால இது முழுக்க முழுக்க இவர்கள் வந்து மக்கள் நலத்தில் அக்கறை இல்லாமல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பணம்பால் இறக்கி விற்பதற்கு என்றைக்கு தமிழக அரசு அனுமதி கொடுக்கிறதோ அப்போதே இந்த டாஸ்மார்க் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மதுபான கம்பெனியில் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அவங்க வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணட்டும் நான் சொல்றேன் நம்ம வந்து கம்பெனியே வச்சிருக்கோம் அதை வந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணி அதே பணத்தை அவங்க அது கொடுக்க சம்பாரிச்சிக்கலாமே அதுக்கு எதுக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் வைக்கணுமா பிற நாடுகள் அப்படித்தானே பண்ணுது அவங்க அவங்களுடைய ஹெல்த் கேட்ட மாதிரியான விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு தவறானது எல்லாமே வந்து வெளிநாட்டுக்கு அதை நம்ம தமிழக அரசு தாராளமாக செய்யலாம் அதை செய்யாம இந்த மாதிரி பண்றது வந்து தப்பு இன்னைக்கு வந்து பனை தொழிலாளர்களுடைய கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பல்வேறு போராட்டங்கள் முன்னெடுப்புக்கு பிறகு ரேஷன் கடைகளில் கருப்பட்டியை வந்து விற்பனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அதுக்கான செயல் திட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எங்களுடைய கோரிக்கை என்னென்னா ரேஷன் கடையில் கொடுக்கக்கூடிய கருப்பட்டி அது உண்மையான கருப்பட்டியா உண்மையாலுமே பனை தொழிலாளர்களிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட கருப்பட்டியா என்பதை தமிழ
பனை தொழிலாளர்களுடைய வாழ்வில் இவர்கள் ஒளியேற்றும் பட்சத்தில் தமிழகத்தில் வந்து இவர்கள் வந்து நிரந்தரமாக ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் ஏன்னா இருபது லட்சம் தொழிலாளர் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி வாக்கு வங்கி உள்ளது இந்த பனி தொழிலாளர்கள் பிரச்சனை இதை செய்யணும் அதேமாரி அரசுக்கு வருமானம் வர்றதுக்கு பல்வேறு தொழில்கள் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தென் மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தாதுமலர் தொழில்னு சொல்லி ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய தொழில் இருக்குது அதுக்கு வந்து மத்திய அரசு தடை போட்டிருக்கு அந்த தடையை வந்து தமிழக அரசு வந்து அந்த ஐம்பதாயிரம் தொழிலாளர்கள் அந்த ஐம்பதாயிரம் தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனையை சரி பண்ணும் விதமாக அந்த தாதுமலர் தொழிலை வந்து இவங்க வந்து செய்யணும் அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கறதுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு இவங்க அரசுக்கு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு எந்தெந்த கம்பெனி இந்த தொழிலை செய்து அவங்களுக்கு இந்த அனுமதியை கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் தொழிலாளர்கள் வாழ்வில் கண்டிப்பாக விளக்கு ஏற்றக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகும் இதெல்லாம் வந்து தமிழக அரசு கவனத்தில் கொள்ளணும் முழுக்க முழுக்க நம்ம வந்து டாஸ்மார்க்கில் விற்கிறோம் அதில் இவரை சம்பாதிக்கும் இந்த காசை எடுத்து செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னு இல்லாமல் தொலைநோர திட்டங்கள் இந்த மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்கள் இதில் இதுக்கான ஆய்வாளர்கள் பெரிய படித்த ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்ககிட்டலாம் கேட்டு இதை செஞ்சால் மிக சிறப்பாக இருக்குங்கிறதா எங்களுடைய பார்வை சொன்னது உண்மைதான் நிஜமாகவே இந்த பனை தொழிலாளர்கள் நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது இந்த பணம் கருப்பட்டி அப்படின்றதும் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா இதில் ஊழல் நடக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இந்த தொழிலாளர்களை நம்ம பாதுகாப்பாக வந்து பத்திரமாகவும் பார்த்துக்கணும் நல்ல ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த நாடார் சங்கம் அப்படின்றது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழக அரசாங்கம் அதாவது திமுக ஆட்சியில் இருக்குது முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்காங்க உங்களுடைய கோணத்தில் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஆட்சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாளார்களை பொறுத்தளவுக்கு திமுகவில் வந்து மூன்று அமைச்சர்கள் பதவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை வந்து ஒட்டுமொத்த நாளார் சமுதாய மக்களும் வரவேற்று கொண்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி நாளார் முக்கியமான பதவியில் நாளார்கள் வந்து அவங்களுடைய த தகுதி தலைமையில் முன்னுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் முக்கிய இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே சமயத்தில் நாடார்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் நாடார்களுடைய தொழில்கள் இந்த தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் அதாவது இன்றைக்கி வந்து சுதேசி வணிகம் ஒரு வியாபாரி வந்து இன்றைக்கி வந்து அவருடைய கடையில் மளிகை கடையில் இருக்கக்கூடிய வியாபாரத்தை வந்து ஒரு அமேசான் பிளிப்கார்ட் போட கம்பெனிகள் வந்து மிக எளிதாக அவங்களுடைய இந்த வர்த்தகத்தை எளிதாக அவங்க தட்டி பிரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு அதனால இந்த ஆன்லைன் வர்த்தகத்துக்கு தமிழக அரசு தமிழகத்தில் வந்து தடை விதிக்கணும் அதே மாதிரி பட்டாசு தொழிலில் உள்ள பிரச்சனைகளை சரி செய்து அந்த பட்டாசு தொழிலாளர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை சரி செய்யணும் அதே மாதிரி தென் மாவட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய தாதுமணல் தொழில் பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளையும் தமிழக அரசுக்கு சிறப்பு கவனம் எடுத்து சரி செய்யணும் அதே மாதிரி இந்த நம்மளுடைய பனை தொழிலாளருடைய வாழ்வில் பிரச்சனையும் சரி பண்ணி இந்த நாலு பிரச்சனையை சரி செய்தால் நாடார் சமுதாயம் நன்றியோடு இந்த மு க ஸ்டாலின் ஆட்சி தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஆதரவை வழங்குவார்கள் அதே மாதிரி எந்த இடத்துலையும் பிரதமர் காமராஜருடைய பெயரை இரட்டடிப்பு செய்வதை நாடார் சமுதாயம் மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமுதாயமும் ஏற்றுக்கொள்ளாது அதனால் பாரத ஜனதா அரசு வந்து உடனடியாக நம்மளுடைய சென்னை விமான நிலையத்துக்கு பிரதமர் காமராஜர் பெயரை முழுமையாக சூட்டி பிரதமர் காமராஜருடைய திருவுருவ சிலையை பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களே வந்து திறந்து வைக்கணும் அப்படி திறந்து வைக்கும் பக்கத்தில் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு மிகப்பெரிய அளப்பெரிய செல்வாக்கை பெறும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை இதை வந்து பாஜகவுடைய மாநில நிர்வாகிகள் தேசிய நிர்வாகத்துக்கு கவனத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும் எங்களுடைய கோரிக்கை வந்து பிரதமர் காமராஜருடைய ஆய்வு இருக்கையை அமைக்கும் பட்சத்தில் மாணவர்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் பிரதமர் காமராஜருடைய புகழ் புகழுக்கு மேலும் பெருமை சேர்க்க வேண்டுமாக மாண்பின் முதல்வர் அவர்கள் இதை செய்து தர வேண்டும் என்று மீண்டும் ஒருவரை கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன